שלום, איתמר וייסמן משפע הטבע. זה החלק השני של הסרטונים של איך למשוך ולייצר מגוון ביולוגי גדול לגינה שלנו. בסרטון הקודם דיברנו על החשיבות ועל איזה יצורים נרצה לזמן, ובסרטון הזה נדבר על איך לזמן אותם. מי שלא ראה את הסרטון הקודם, מוזמן להיכנס אליו בקישור שיהיה בסוף הסרטון הזה. בואו עכשיו נראה איך אנחנו יכולים לזמן את כל היצורים האלו לגינה שלנו. ניתן לכם כמה טיפים קטנים שיעזרו לכם לזמן כל קבוצה של בעלי חיים. יצורים נמשוך על ידי שתילה של צמחייה פורחת עם הרבה פרחים, ואם נצליח להטמיע בגינה מקור מים, בריכה קטנה או אפילו כלי מים שהם יבואו לשתות בו. מכרסמים, בדרך כלל הם אוהבים להסתתר בצמחייה אבותה, אז גדרות חיות, צמחים. עבים, או אפילו ערימת אה, גזם וענפים יבשה ששמים בצד נידח של הגינה, שם ימצאו מחסה. עובדים ספציפית אפשר למשוך על ידי זה ששמים מקור מים קטן או, או תיבת עץ בתוך הצמחייה שיוכל להסתתר בה. יכולים למשוך בדרך כלל על ידי יצירה של בריכה אקולוגית קטנה, שבה הם יבואו להתקרר. בריכת מים טובה במיוחד גם למשוך טורפי מזיקים כמו שפיריות ו- וצרעות, שאוהבים מקור מים. ועל הדרך כבר יטרפו כמה מהמזיקים שיש אצלכם בגינה. את שאר היצורים בוני הקרקע שהזכרנו, כמו חרקים ותולעים, יטבעות ומיקרואורגניזם, למשוך פשוט באמצעות הטמנת כמה שיותר חומר אורגני אצלנו בגינה, מסוגים שונים, גזעי עץ הפוכים, נמשכו חרקים ופטריות שיבואו לפרק אותם או להסתתר שם, חיפוי האדמה באמצעות עלים יבשים, מורסת יער. לתמוך בקהילות של מיקרואורגניזמים, יחיו שם וישגשגו, וכמובן שמירה על האדמה לחה, תולעים וחיידקים פעילים באזורים לחים וקרירים יחסית. זהו, עד כאן הסרטון להיום. תפחו את החיים בגינה שלכם, תתמכו בכל הפירמידה, גם בגודל שלה וגם במגוון, ואני מבטיח לכם שהם יחזירו לכם אהבה ויהפכו את הגינה לפוריה, בריאה יותר ועם פחות מזיקים. אז עד כאן הסרטון שלנו להיום. אם אהבתם את מה שראיתם ואתם רוצים לקבל ממני במתנה סיכום של עשרת הצעדים הראשונים שיש לעשות בכל גינה כדי להפוך אותה ליותר מניבה, פוריה ואורגנית, אתם מוזמנים להיכנס לקישור מעל או מתחת לסרטון הזה, ושם תקבלו במתנה את עשרת הצעדים הראשונים שיש לעשות בכל גינה. בהצלחה.